πέρνει έτσι, έτσι. Κουνιέται και αυτή σαν την σαν της BMW, όταν, όταν καζώνεις δεν ξέρω αν φαίνεται, με σπρώχνει λίγο δεξιά γιατί τα, τα πιστόνια είναι διαγώνια έτσι βαλμένη, βαλμένα. Συγγνώμη. Τώρα σημαίνει να μπει και ταχύτητα, αν δεν αφήσω το συμπλέκτη θα δείχνει παυλίτσες, το οποίο είναι πολύ κουλό. Τέλος πάμε, πάμε τη βόλτα μας. Λοιπόν, πέντε ταχύτητες και νομίζω η μέγιστη ροπή βγαίνει γύρω στις 6.000 αν θυμάμαι καλά στροφές. Ε, τα, τα πέκ τα βρίσκω ψηλά, όπως και στην... Ε, η αλήθεια είναι και στην BMW, τα βρήκα ψηλά, δηλαδή τα ποδιά είναι κάπως... Έχουμε μια λίγο όρθια κλίση, δεν ξέρω να το πω ακριβώς. Πολύ μαλακό συμπλέκτη. Πολύ πολύ μαλακό συμπλέκτη, δεν ξέρω αν είναι υδραυλικός. Εντάξει, τρίζει γενικά όλοι, ενώντας δονείται, νιώθεις στη σέλα, δονήσεις ε, σε διάφορα... Το βλέπεις στους καθρέφτες εννοώ. Δεν θυμάμαι τα φρένα αν είναι Brembo, νομίζω ότι είναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος, επίσης θα το βάλω γι' αυτό. Sorry τώρα αν τα review μου δεν είναι τόσο pro. Προσπαθώ εντάξει είμαι νέος οδηγός και προσπαθώ να τα κάνω σαν νέος οδηγός. <laughs> και νέος που φτιάχνει βίντεο επίση. Τι άλλο να πω, εδώ πολύ ωραία τα όργανα, έχουν και αυτό το σχέδιο με τον αετό που είναι το σύμβολο έτσι της, ελπίζω να είναι αετός και να μιλώ μαλακία, της Motoguchi και το ίδιο σύμβολο υπάρχει έτσι μπροστά και στο φανάρι, δηλαδή το, τα φώτα ημέρας ανάβει αυτό το σύμβολο μπροστά, πάρα πολύ όμορφα φώτα. Και νομίζω επίση ένα άλλο τώρα έτσι καθώ την οδηγώ ότι τα... το τιμόνι είναι λίγο κάτω από ό,τι θα το θέλω εγώ τουλάχιστον και προ τον οδηγό. Το προ τον οδηγό δεν με πειράζει, είναι αλήθεια, αλλά είναι λίγο κάτω. Δηλαδή οι αγώνε είναι λίγο κατεβασμένοι. Δεν ξέρω πώ να το πω. Τώρα μπορεί να έχω συνηθίσει και το Trident βέβαια που είσαι πιο σπορ οδηγήσει από αυτό εδώ. Δηλαδή πώς να το πω, είναι κάτι σαν, δεν είναι, αλλά κάτι σαν κλειπών που λέει ο λόγος γιατί κατεβαίνουν αρκετά κάτω. Αλλά εντάξει, ωραία είναι. Τι άλλο, αναρτήσεις, μιας και πέρασα από μια λακκούβα. Ε, πολύ μαλακές, γενικά είναι λίγο wow, wow, είναι πάει μαλακά τέλο πάντων η όλη η φάση. Πάλι καμία σχέση με το Trident, αλλά τι σχέση να έχει με το Trident, είναι άλλη μηχανή, αλλά τέλο πάντων λέω, αυτέ είναι οι βυρίζ μου με τις μηχανές. Δηλαδή νομίζω ότι κάθε σε ώρα πας σε ταξιδάκι, αν τις βάλεις ε, βαλίτσες και δεν ξέρω ότι μπορεί να παίρνει με κάποιο αξεσουάρ. Τώρα εδώ ας πούμε έχω ένα θέμα, να βρω την νεκρά. Τι στο διάλο. Και πριν το είχα. Γιατί. Και επίση δεν σου γράφει. Τόνκ, όχι. Μάλιστα. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να την βρω. Κοίτα τώρα πόσο έρμο θα να την βρω. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή εδώ είναι λόγω test ride, έχει, την έχουν σκίσει. Λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν θέλει. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, είπα εδώ για το καντράν της που έχει όλες τις ενδείξεις και τα λοιπά. Ε, basic εντελώ είναι η μηχανή, ενώντας από καντράν, κουμπιά ε, και τα λοιπά. Μου είπε βέβαια ο τύπος ότι δεν έχει riding mode, αλλά εδώ βλέπω ένα κουμπί που λέει mode. Άρα, μάλλον έχει modes. Καθρέφτες, δεν ρίχνουμε εδώ. Πα, βρήκαμε νεκρά. Ήπι, όχι, δεν βρήκαμε νεκρά. Πρώτη μας έβγαλε. Οκ. <laughs> okay. Ωραία. Καλή φάση. Το κακό 
με αυτά τα test ride που κάνω εγώ βέβαια είναι αλήθεια ότι δεν την έχω πολλή ώρα για να πεις να την καταλάβω καλά να, να βγάλω και φωτογραφίες που μπορεί να θέλω κοίτα τώρα, όχι εντάξει ε, έχω θέμα με το κυβότιο <laughs> okay. ή έχω συνηθίσει το Trident που είναι λίγο πιο κλακ, πάρτο το κλακ, πάρ το, είναι πιο, πιο σαφές το όλο πράγμα Λοιπόν, έλεγα, το κακό με τα τέσσερα ride λοιπόν για μένα φαντάζομαι τα δημοσιογραφικά το παίρνουν μια-δυο μέρες, το κοιτάνε, το πάνε βόλτες, το βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν από εδώ βίντεο, βγάζουν από εκεί βίντεο ε, Εγώ πρέπει να τα κάνω όλα αυτά τύπου σε μισή ώρα και να καταλάβω και τη μηχανή δηλαδή ε, και δεν είναι και πολύ εύκολο Νεκρά, έλα μωρί τρελά τι βρήκαμε Α, ίσως φταίει αυτό. Α, όχι, δεν φταίει αυτό. Anyway. Οπότε, γενικά, καταλαβαίνω τα reviews μου δεν είναι προ, προφανώς. Απλά τα κάνω γιατί μου αρέσει. Γενικά, εντάξει, όμως είναι πολύ όμορφη και έχει ωραία συμπεριφορά, ρε παιδί μου. Τώρα μπορεί να γκρινιάζει λίγο για το κυβότιο, αλλά μπορεί να είναι και θέμα συνήθεια. Ε, έχει ωραία συμπεριφορά. Είναι όμορφη. Ωραίο ήχο. Κανονική ρετρό μηχανή, έτσι, το, το στυλάκι, όλο αυτό. Ε, δεν νιώθεις το βάρος της πάντως, δεν το νιώθεις το βάρος. Μου, η, το r μου φαινόταν πιο βαρύ. Και δεν νομίζω ότι ήταν πιο βαρύ. Πολύ. Κοίτα τώρα ρε φίλε, γιατί πάω να ότι είναι νεκρά. Από το πουτάνο μου. Τέλος το r μου φαινόταν λίγο πιο βαρύ. Να, ε, και στις στροφές ρε παιδί μου και στο πώ τη μανουβράρεις. Στο... Ενώ τούτοι εδώ πραγματικά οριακά μου φαίνεται όσο το Trident στο βάρος, σαν αίσθηση, έτσι δεν είναι. Έχει τύπου 30 κιλά παραπάνω από το Trident. Καθρέφτες, ξέρω να το πάει. Δεν είναι καλή. Θα τους άλλαζα 3 εκατομμύρια τα εκατό. LED φώτα παντού. Επίσης, ξέχασα να πω. Επίσης, το ότι δεν έχει αλυσίδα είναι καλό, γιατί δεν χρειάζεται συντήρηση και αλλαγή. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο κοστίζει η συντήρηση του, ούτε τι σημαίνει αν χαλάσει. Αν χαλάσει, νομίζω δεν θα είναι καθόλου ωραία νέα. Γιατί ρε φίλε, μπαύρο την νεκρά. Αυτό θα είναι το theme από αυτό το βίντεο. Γιατί δεν πάω να βρω την νεκρά. Πόσα απλά θέλει. Τι άλλο. Όμορφο. Πολύ όμορφη μηχανή. Πάρα πολύ όμορφη μηχανή. Ρε γλυκιά μου, γιατί μου το κάνεις αυτό. Κάνει άκρη ολόκληρο λεωφορείο. Ωραία, είναι μαζεμένα τα καλωδιάκια της παντού, όλα να είναι... να μην φαίνονται, δηλαδή περνάνε από μέσα από εδώ και πάνε πίσω. Πολύ ωραίο αυτό το χρώμα. Δεν ξέρω πώς λέγεται, θα έχει κανένα ιταλικό όνομα. Διαλωρώσει. Didi Buffon. Τώρα τούτο εδώ μάλλον όμως πάει πιο κοντά στο... Γιατί και το Άννα Εντή είναι 1200. Στο Street Twin της ε, Triumph. Παρά στο Scrambler, είναι αλήθεια. Από εδώ θα πρέπει να σταματήσω εγώ, θα βρω μια άκρη, θα πω ένα κλείσιμο. Ε, όπως είπα και στην αρχή, γενικά με αυτά τα reviews δεν μπορώ να κάτσω. Δυστυχώς, πολλή ώρα με τη μηχανή να μεταφέρω πάρα πάρα πολλά. Μπορώ να πω απλά ότι για τη συγκεκριμένη μηχανή ότι είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση. Προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ από το R90, το Scrabble ξαναλέω που έκανα, όλτα. Έλα ρε φίλε, κάτσε μαλάκα, πρέπει να το κάνουμε μία. Να το μωρί τρέλα, τα καταφέραμε. Ιουχου. 
Μότο Γκούτσι λοιπόν. Αυτά για αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Και ελπίζω να σας αρέσουν. Like και, σας... like και subscribe παρακαλώ. Ευχαριστώ. Bye.